Namaste. I hope that the translator uh, has joined this session. Welcome to all of you. I need the translator. I said, you are a translator. Okay, 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 okay. Yeah, yeah, I am unmuting Hello. you. Yeah. Yeah, I'm sorry. Okay. I was unmute. Uh, I was muted. Yeah. Okay. So myself, Dr. Naveen Joshi, I am an MD in Ayurveda and postgraduate diploma in yogic sciences. Itak, uh, I'm working as a nurse. Uh -huh. Итак, я доктор юридической медицины, и у меня также есть степень юридических наук. Yeah, I am working as an associate professor in faculty of Ayurveda, Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun, Uttarakhand, India. Я работаю также в университете Уттарханда как один из профессоров, который входит в коллегию профессоров Аюрведы данного университета. Today I will I will give you a small talk. On the introduction of the Marma therapy. И сегодня мы с вами введем такой вводную курс лекцию в Marma терапию. My topic is Ayurvedic Marma science, a non-invasive system for complete health. И сегодняшняя наша тема это Аюрведическая марма наука и неинвазивная система целостного здоровья. According to the medical definition, the specific parts of the body which are very vulnerable to trauma, they are known as marma. Итак, сама медицинская наука определяет определенные уязвимые части тела, известные также как марма. Any trauma to these places may lead to death or many other complications regarding physiological functions and anatomical configuration. Таким образом, любое травмирование данных уязвимых мест может привести к очень серьезным последствиям для здоровья и даже к смертельно необратимым последствиям. In in uh, in Indian mythology, there is a story that uh, there is a uh, uh, the Lord Rama and the Ravana, the battle of Ramayana, and the death, the demise of the Ravana is also due to the injury in a marma point that is the umbilical that is located in the umbilical region. И также мы знаем, что в индийском эпосе Рамаяны описывается, что демон Равана был убит богом Рамой, поскольку стрела попала непосредственно в брюшную полость, в одно из таких уязвимых мест. There is also a story in Indian mythology that the demise of Lord Krishna is also due to an injury to a marma point and uh, that is located in the foot. Также описывается в этом эпосе уход Господа Кришны, который также ушел в силу того, что охотник попал в его стопу. And you all know that the Jesus Christ actually demisal is also related with the Injury to a marma point, and the the just the you just watch in this photograph the the Titan band is done in his uh, in his the uh, the Manibanda marma, or we can say that it is on the uh, just a joint, and as well as as a specific point in the palm region. И также мы знаем, что Иисус Христос был распят, и также мы можем обратить внимание здесь на фотографиях, что были использованы совершенно определенные точки в суставах и также в области его ладоней. 
there is an also a story related with the Indian mythology that uh, uh, demise of Shravana Kumar is a character which who is very obedient to his parents also uh, died due to an injury to a point which is located between the eyebrow. Mm -hmm. Также uh, известный uh, персонаж uh, из uh, ведической литературы по имени Шаван Кумар, который славился тем, что был необычайно покорен своим uh, родителям, был также убит uh, 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 из силу того, что был уязвлен межброверное пространство. And if you look at uh, cricket history, cricketers, there are so many cricketers, they, time to time they injured uh due to the ball injury in specific points there is an uh, there, there, there was an, a, a relation of uh, the injury of philip hughes uh who was an australian cricketer and just a ball just injured his neck region and uh, uh, he just he, he, he just uh, injured due to this injury in the murmur point and leads to his death his demise mm -hmm. Также достаточно часто э, история крикета изобилует подобными э, примерами, как в частности известнейший австралийский э, игрок крикета Филипп Хьюч э, э, был, э, э, был уязвлен мечом для крикета в область шеи и э, впоследствии умер. And same, there are so many cricketers in Indian uh, cricket team also uh, uh, time to time who got injury. And the example of uh, so cricketer is uh, Raman Lamba, uh, who also died due to the injury uh, uh, of ball in just in his neck region, and he died. Yeah. Подобная история также существует и в индийском крикете. Uh, когда известнейший игрок по, по имени Роман Ламбо uh, был также ранен uh, ударом мяча в, в шею и впоследствии умер. So, uh, if, you, if, you, if you observe that, uh, if you observe that in accident cases, some people die without massive outside injury, while some people get extensive outside injury, but they become healthy after proper treatment. Итак, интересный факт заключается в том, что э, мы видим, э, что э, в некоторых случаях э, люди, э, имея даже э, очень э, чрезмерные э, ранения, остаются в живых, в то время как некоторые люди, получив даже некое минимальное э, ранение, могут умереть. It means that there are certain points in our body if there is an injury to these point the person may dies and these vital points are important for the survival of the human being таким образом мы можем сделать некое заключение что в теле человека наличествуют определенные чрезвычайно уязвимые точки которые если поразить это неименуемо ведет к смерти человека поэтому мы необходимо, нам необходимо особо уделить uh, внимание им uh, ради человеческого выживания. So, uh, uh, if you look at the history of this Burma science uh, uh, or the Burma therapy, where, from where it just where it came, and then I am just explaining that the Vedas, Vedas are the treasure house of knowledge. Mm -hmm. Таким образом, если мы обратимся к непосредственной истории мармотерапии, то она уходит своими аналами в веды, писания, которые являются безусловной сокровищницей знания. And uh, if you look at the way, actually the Vedas are the oldest, oldest treasure It's breaking up. Так, у нас здесь плохая связь. It's there's no sound. Bad connection. Так, что-то со связью. Нету нету звука и видео. Ваш 
Шашлык по ряду. Так, а что со связью? Hello, there is no sound. Uh, you are muted. I can't hear you. I don't know how to do that. going on here. Yeah, I know, I, I know, I know, but I, 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 I know, but there is... Prabhu, unmute, unmute, uh, professor, because he's been like silent for a long time. What's your name, Prabhu, Evgeny, what's your name, exactly name? My name is Evgeny, yeah. Just let me make, okay. But him, unmute, professor. Did you check? Did you do that in chat? Uh, yeah, don't. 
let me open yeah let me make you unmute okay wait yeah i'm unmuted professor is muted i'm unmuted ah, professor is muted. yeah one he's minute. muted like for a long time already okay one minute sir. yeah okay Thank you. Uh, sorry for the interruption. Actually, uh, incidentally, the I, I have changed my host ship is changed. Now it's okay. So just I am sharing my presentation. Итак, sorry. Прошу прощения еще раз за uh, технические неполадки. Мы сейчас возвращаемся обратно к нашей теме. So I have already told you that there are four fold of classification in Indian Vedic science uh, that is Atharvini, Angirasi, Devi and Manuseja. Итак, аюрведическая медицинская наука подразделяется на четыре области, а именно Атхарвани, Ангираси, Дайви и Манушьяджа. And uh, actually what is the, what is what is Atharvini? Atharvini means Atharvini is a treatment method in which psychological psychological way of treat, treatment for a patient. Atharvini, in other words, is a psychological suggestive method of treatment of patients. And Angirasi means a treatment method in which the body's vital parts is used for treatment. Mm -hmm. uh, Angirasi uh, uh, подразумевает uh, лечение uh, жизненно uh, важных составляющих частей тела. And uh, the Daivi, Daivi means uh, the Daivi means the five uh, five uh, five basic elements treatment methods uh, like earth, uh, water, air, fire, and these five basic elements uh, by way of treatment. А, а также а, следующая область а, дайви связана с пятью а, а, потоками воздуха, которые также функционируют в теле. Uh -huh. И уже uh, последняя Манусюджия uh, uh, занимается uh, uh, лечением uh, при помощи uh, тех, скажем так, методов и инструментов, которые придуманы непосредственно человеком. So uh, these are the four way of classification which I have already explained to you, and the Marma Chikitsa is also uh, one of the treatment method which comes under the Angirasi way of treatment. И вот мармотерапия как раз является составляющей первого раздела ангераси. Yes. Now come to the uh, now come to the what these marma uh, marma points are, and I'm just uh, giving you a presentation in which I will show you the points as well as the other other things which are related with this uh, this great science. So just uh, just look at the history of the medical science. Uh, the marma therapy is the oldest way of healing in this world. 
В действительности мармотерапия является одним из самых древних способов исцеления человека в этом мире. As, as the Ayurveda has a history of 5 to 10,000 years uh, uh, old history, Chinese medical system is also up to 5 to 10,000 years old, while an Arabian medical system is 1,400 years old. Итак, мы знаем с вами, что э, древнеиндийской медицине Аюрведе э, э, насчитывается порядка 50 тысяч лет. Э, китайская медицинская система также насчитывает э, приблизительно такой же период, 5-10 тысяч лет. Э, в то время как а, арабская э, медицинская система... Uh, which are present in different parts of globe time to time, but they are not in exist existence today. But this great science is still in existence. Mm -hmm. Итак, uh, современная медицинская наука насчитывает историю в 300 лет. Гомеопатия в 150. Существует также множество различных народных медицинских систем uh, в различных частях мира, uh, uh, которые, к сожалению, многие из них уже не существуют на сегодняшний день. So uh, in, 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 in Indian uh, mythology or the Indian Vedic rituals, there are many, many uh, routine uh, practices like uh, there is an Anganyas technique in which uh, the, uh, the, the, the gurus or the great scholars uh, touches their some points during the Vedic ritual. Мы также знаем, что в различных ведических ритуалах происходит прикосновение учителя к различным частям тела во время ведического ритуала. Like uh, in, uh, in, in, in this region, the Indians, in Indians, they blow a, a, a conchai and cell, uh, that is sankha, also that relates with the stimulation of the marma points. Mm -hmm. И, э, как в частности, э, существует э, определенный ритуал, э, когда дуют в раковину, это также связано со стимуляцией определенных э, э, марма точек. Like in Buddhism, they also blow a pipe in Buddhist tradition, and that also is relates with the stimulation of the marma points of the neck region. Mm -hmm. Точно так же в буддийской традиции существует э, ритуал э, игры э, э, в трубу, э, который также связан э, со стимуляцией э, мармоточек э, в области шеи. So just come to the marma points, and marma points are 107 in number, and they are distributed all over the body. Таким образом, э, количество Этих мармоточек насчитывает 107, и они фактически uh, распространены uh, во всем uh, теле человека. In neck and head, 37 number of marma points. In extremities, 44 number of marma points. In back, 14 number of marma points. While in thorax and abdomen, 12 number of marma point is there. Итак, например, шея и голова насчитывают 37 таких точек, конечности 44, спина 14, а также грудная клетка и брюшная полость насчитывают порядка 12. Здесь мы можем рассмотреть с вами, каким непосредственным образом размещаются эти точки на теле человека. Now, uh, now just come to the my presentation, and I just I'm I'm showing you how these marma points are present in our body, and just I'm just showing you. First of all, uh, just we come, we just I want to show you the marma points of head reason. Давайте начнем с области головы. And. Uh, As you all, uh, as, uh, this is this is the scalp region, and in this scalp region, there is a center center in this scalp region, and that is known as the top of the vertex. This point is known as top of the vertex. Как, например, теменная область на черепе человека на его голове. 
and and this point is known as adhipati marma adhipati marma adhipati marma and adhipati what is the meaning of adhipati adhipati means the king mm -hmm. adhipati означает царь adhipati no 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 i am not presenting i am just showing you uh, uh, the presentation what what i am i am just demonstrating the marma points from my live presentation so there is no presentation in this time uh -huh. то есть в данный момент я просто непосредственно показываю uh, на своем теле все вот эти точки uh, so uh, how 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 we approach this point uh, by uh, if you want to stimulate this marma point we have to put our five fingers in this way in this way and we have to put here at the top of the vertex Uh -huh. Таким образом, uh, если мы хотим простимулировать uh, эту точку, мы можем вот таким образом сложить пять пальцев и поместить ее в этой области. So this marma point is stimulated by this way, by proper putting your five fingers on the top of the vertex and just by pressing and releasing. Pressing Таким and образом, releasing. мы можем немножко как бы надавливать и отпускать uh, эти пальцы вот таким вот образом. For a healthy person, should stimulate five times. While a person who is suffering from any mental ailment should have to stimulate fifteen to eighteen times. Итак, для здорового человека достаточно пяти раз такого рода стимуляции. Для человека, страдающего определенными ментальными заболеваниями, количество раз может насчитывать от пятнадцати до восемнадцати. And this point is very, very beneficial as it controls over whole of the body. И это крайне благоприятно, поскольку это связано, эта точка связана с непосредственным контролем над всем телом человека. So this is also known as the master marma point. Таким образом, это является как бы главной, главной точкой. So now the next marma point is. Simanta Marma, Simanta. Далее Simanta Marma. And this is five in number. Uh, их пять. And it is located at this is the suture known as coronal suture. This suture is known as the coronal suture. Mm -hmm. uh, what what is the oblast? Mm -hmm. And at the both Caronal. side, two 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 there. Mm -hmm. Две точки находятся здесь. And one point is located just just in front of the Adipati Marma. И одна точка как раз перед Дипати Мармой. And two just located laterally to the Adipati Marma at the lambdoidal suture. И еще две находятся вот здесь в данной области. So two at this point, one is at this point, and two at the back. Uh, и две вот в задней области. So total number is of five. То есть всего их пять. And how we stimulate this marma point? So you, we first we have to put our fingers in this position. Мы можем расположить пальцы вот таким вот образом. And you our thumb on back side. Uh, и здесь расположить большие пальцы. Задние. And just by pressing and releasing. Таким образом мы опять нажимаем и отпускаем, нажимаем и отпускаем. So this marma point is also just like the adipati marma. А подобно адипати марме вот эти точки. And it controls over whole the head region. Контролирует фактически вот всю вот эту область. As the name is simanta marma means connecting, joining. И симанди марма также означает соединяющий. And it also helps or coordinate with the function of the adipati marma. И таким образом они как бы связаны с функционированием адипати у дипати мармы. This point, this marma point is very effective in the endocrine disorders. В особенности они эффективны при заболеваниях эндокринной системы. When we are doing head massage or we are putting some oil over our scalp, these marma points generally stimulated. 
И обычно, если мы производим массаж головы или умощаем голову маслом, то, как правило, эти точки также стимулируются. So this marma point, these these five and one adipati, all the six marma point are very cooling and soothing effect giving marma points. Mm -hmm. Таким образом, вот эти вот области вместе с областью темни являются очень успокаивающими и, и расслабляющими, имеют такой как бы прохладительный, можно сказать, дословный эффект. Directly reduces the anxiety, the depression, uh -huh. and other psychological conditions. Таким образом, вот все вот эти шесть точек, пять симанти марма и удипати марма, они связаны с тем, и их симулирование в конечном счете может привести к освобождению от многих ментальных заболеваний, связанных с угнетенностью, с чувством депрессии и прочее. In Ayurveda, there is a process in which uh, we are doing sirobasti. Sirobasti, we put a cap over the head and just fill the oil, and uh, that also nurture and stimulate these six marma points. Также существует определенная аюрведическая процедура, называемая сиропости, когда происходит некое прокапывание вот этих точек при помощи масла. То есть помещается специальный сосуд с маслом, и эти точки прокапываются. And the next two point are vidur marma, vidur. Следующие две точки называются vidur marma. And this, these two marma points are located at the base of the ear lobule. Они находятся как раз в области мочек уха. How to approach this marma point? You have to put your thumb in this way and just put a pressure over this mastoid process. Look mm -hmm. at this, and just by pressing and releasing, pressing and releasing, вот pressing вот образом, and releasing. Вот образом опять таки надавливая большими пальцами, подушечками больших пальцев, вы можете надавливать и отпускать, надавливать и отпускать, как было продемонстрировано. This marma point is very effective for auditory problems. В особенности эти марма точки необходимо стимулировать, если существуют определенные проблемы со слухом. So uh, uh, this marma point uh, is directly relates with the balancing as well as the hearing. Mm -hmm. Также это связано uh, не только с проблемой слуха, но также и с ощущением uh, равновесия в теле. So now come to the next. I am just giving short introduction of these marma points. Short introduction. Mm -hmm. Таким образом, это является такая вводная, uh, вводная uh, часть uh, мармотерапии. Mm -hmm. yeah. And uh, if somebody asks that uh, uh, how these points works. Если вы зададите вопрос, как непосредственно эти точки работают, in Ayurveda it is mentioned that the energy resides on these points. То Аюрведа говорит следующее: она утверждает, что в этих точках находится концентрация энергии. And so by by stimulation, by giving stimulation, we are just re-energizing or recharging the energy points. Uh -huh. Таким образом, стимулируя эти точки, мы как, будто, как бы подзаряжаем, подзаряжаем вот эти вот области. So now come to the next point. Uh, сейчас мы переходим к следующему моменту. At the end of the eyebrow, at the uh, end of the eyebrow, в, конце, в конце нашей брови, нашей you just брови, put your finger, just put your finger. Вы можете просто вот, uh, расположить свои пальцы там. And you observe that there is a pulsation. И вы тут же почувствуете пульсацию в этой области. That point is known as the apang marma. Они называются эти точки как apang marma. And this marma point is very important for the vision, for the for the refract refractive errors. Mm -hmm. И, и в особенности эти, эти э, э, 
Арма обуси важны для зрения, для стимуляции зрения человека. Uh, and the, and uh, uh, when there is an, any problems related with uh, the vision as well as uh, there are some refractive errors related headache, this Marma points is very effective. Также их очень рекомендуется стимулировать при проблемах зрения и при головных болях. In Ayurveda, it is believed that this science is incarnated by Lord Shiva. Uh, и говорится, что олицетворяет это знание, согласно ведам, Господь Шива. And uh, this Lord Shiva resides in Himalaya, that is looking in your background. Uh -huh. Господь Шива uh, пребывает в Гималаях. Вы видите, uh, Гималаи у меня изображены здесь, на заднем фоне. Uh, so all these Marma points, uh, one thing you have to always keep in your mind that it should be stimulated in In, in empty stomach. Uh -huh. Очень важный uh, момент uh, uh, состоит в том, что uh, эти области следует стимулировать исключительно на uh, пустой желудок. And it has an both role in prevention as well as the cure. Uh -huh. И, и мы uh, должны понимать, что они uh, могут, uh, их симуляция может привести uh, к предотвращению болезни и их исцелению. So, uh, daily self-marma therapy means a stimulation of self-marma gives you disease-free life. Mm -hmm. Таким образом, каждодневное uh, использование marma therapy uh, позволяет человеку uh, жить без болезней. Like I'm just giving an example of another marma point. Как, например, я хочу привести uh, пример еще одну marma область. Uh, there, 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 there is an there is a marma point which is located between the eyebrow. Межбровьерная область. It is known as the sthapani marma. Sthapani marma. Sthapani means means to establish. Sthapani означает означает устанавливать, утверждать. And this is known as the third eye position. Third eye. Также известна эта точка как третий глаз. So, by, by in Indian uh, Indian culture, the ladies also just put a, 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 a tikka in this point, a bindi in this point, while a gurus also put a sandalwood paste over this point, mm -hmm. that is chandana. Yeah. В индийской культурной традиции мы знаем, что uh, женщины украшают эту точку специальной uh, украшением и именуемым бинда или тика или тивака и uh, также uh, практикующие различные духовные практики в Индии uh, украшают ее знаками тивака специальными видами пасты uh, чандана сандавы пасты и прочее. So, uh, so uh, this is how this point should be stimulated. This point should be stimulated by putting your finger over this point. Uh -huh. И, и uh, например, можно при помощи указательного пальца просимулировать эту точку. And either you can put your finger in this position. Либо можно вот так расположить свои пальцы. And just stimulate through this method. Симулировать вот такого рода трением. This enhances your memory, recalling capacity. Это также uh, усиливает вашу память. And also improves your memory function. Uh, also making you more decisive. Uh, so this is a very important marma point, and uh, this is known as the sthapani marma. Uh, yes. So now come to the next marma point that is known as sringa takamarma. Шингарта uh, Камарма – это следующая область, которую мы рассмотрим. It is located at the inner canthus of the eyes. Она находится вот здесь, внутри них углах uh, глаз. And this is a point which just relate with the taste, hearing, vision, as well as the smell. Итак, эта область связана uh, способностью uh, видеть uh, uh, вкусовыми ощущениями, слышания и обонянием. 
how to stimulate this point well you have to just put your index finger and thumb in the inner canthus вы можете расположить вот таким образом свои пальцы and just by putting a presser press release press и вот так вот нажимая и отпуская нажимая и отпуская for a healthy person five time is enough for a diseased person 15 to 18 times для человека здорового достаточно всего лишь пяти раз для человека имеющего определенные заболевания количество раз может насчитывать от 15 до 18 next point is the farmerma farm farmerma это следующая область которую мы разбираем means serpent hood serpent hood это 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 означает серп для скашивания деревьев this point is located at the base of the tip of the nose находится вот здесь вот в области ноздрей and how to approach you have to just put your small finger at this point in this way вы можете вот таким образом разместить свои мизинцы and just you just put a presser and release press еще таким образом мы можем надавливать и отпускать надавливать и отпускать so these are the marma points of the head region итак мы рассмотрели с вами марма точки которые находятся в области головы человека so these phana marma and sringatak marma are very important то есть вот эти вот последние марма точки которые я показал являются очень важными as we all know that when we are taking air inside so many infections there are chances of so many infections uh, they came inside through our nasal route uh -huh. потому что мы прекрасно отдаём себе отчёт в том что когда мы вдыхаем воздух через носовую полость множество инфекций как раз проникает в организм именно через вот эти точки so by stimulating these marma points fana and sringata that can prevent the outcoming infections таким образом стимулирование вот этих точек в области ноздрей а также межбровери может предотвратить попадание в организм человека вот таких инфекций in yogic practices the people just put water through this nostril and just came out through this nostril that is known as neti and that also affects these marma points и йогическая практика включает в себя определённую процедуру дыхания воды через ноздри когда вода входит в одну ноздрю выходит через другую и в конечном счёте эта процедура симулирует вот эти вот марма точки and in ayurveda there is a procedure of putting oil Uh, in the nose that is known as panchakarma nashakarma and that also stimulates these marma points phana marma и опять таки существуют процедуры панчакармы или насика кармы когда стимулируются вот эти точки при помощи масла and now come to the some some marma points of upper extremity Сейчас давайте рассмотрим марма точки, которые связаны с верхними конечностями человека. There is a marma point that is situated at the junction of the neck and the arm. Например, вот есть марма точки, которые находятся непосредственно где смыкается шея человека и рука. That is known as ansa marma. Ансамарма они называются. And it is very effective marma points for frozen shoulder. Например, это при анемии плеч можно использовать эту стимуляцию. How to approach this marma point? Как можно работать с этими марма точками? You have to you have to put your shoulder in ninety degree angle. Вы должны вот так вот на 90 градусов разместить свое плечо. And hand at 45 degree angle. И на 45 градусов руку. And put your index finger at the junction of neck and arm. 
а, и разместить а, свой указательный палец вот на этом соединении, а, на этом смыке а, между шеей и плечом. And your middle finger comes on a point. И ваш средний палец находится также в точке. And that point is that point is ansamarma. И вот эта точка как раз является ансамармой. And it is a very effective marma point as. И это также очень эффективная марма точка. As this is located here. Она находится вот здесь. So by putting press, release, press, Также мы надавливаем, отпускаем, надавливаем, отпускаем. Uh, you just, uh, you just uh, get benefit in frozen shoulder-like condition. Uh, как, например, если у вас происходит онемение плеча, вы можете это практиковать. And the time duration of press, release, press, release is 0.8 second. Uh, и вот мы надавливаем, и вот этот интервал между надавливаниями и отпусканиями – это где-то 0,6 uh, секунд. And for a healthy person, it should be 5 to 8 times, and for a diseased person, it should be 15 to 18 times. Uh, для здорового человека uh, это может быть uh, 5-8 надавливаний. Для человека, имеющего определенные проблемы и заболевания, uh, количество надавливаний может варьировать от 15 до 18. Male should stimulate right hands first, then left. Uh, мужчина должен простимулировать вначале uh, правую сторону, затем левую. While female should stimulate left first, then right. Uh, женщина вначале левую, затем правую сторону. This marma point also very effective for thyroid problems. Uh, и также uh, эти марма точки хороши, если есть проблемы с трахеями. Yeah. And This marma points comes under the marma points of back. Они также связаны с marma точками, находящимися в области спины человека. And now come to the next marma point. It is very, very important marma point, which I will show you. Сейчас мы переходим к следующему очень важным marma точкам, которые я покажу вам. It is known as talahradaya marma. Talahradaya marma. How you identify this marma point? Как их идентифицировать эти точки? You have to just put your middle finger. Мы заламываем вот так вот средний палец. At the point in your palm. И надавливаем вот здесь в области ладони. And that point comes over a point that is known as talahridaya marma. Talahridaya marma. Вот этот здесь находится эта точка. As the name itself denotes. Само имя указывает. Хридая means heart. Хридая это также называется на санскрите сердце. So талахридая марма is a point which directly connects with the heart. Таким образом, талахридая марма непосредственно связана с сердцем человека. So by stimulating this point, the blood pressure. Эту область кровяное давление. And as well as the heart problems. А также заболевания, связанные с сердцем. Will never come. Means this 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 marma point has an important role in prevention. Никогда с нами не случается, потому что эта марма точка является ее стимуляция является очень мощным предотвращением такого рода заболеваний. So these are some important marma points which I have explained to you. Итак, это очень важные марма области, которые или марма точки, которые я вам объяснил сегодня. The detailed knowledge of these marma points comes on a vast lecture. Безусловно, конечно, более объемное знание об этих марма точках для этого потребуется достаточно объемная продолжительная лекция. But the practice of this science, this therapy. Но практика э, такого рода терапии, этого знания не только дает э, большую результативность э, в исцелении множества заболеваний, but also prevent it но также предотвращает, from so many diseased, предотвращает огромное количество заболеваний, like hypertension, 
как, например, высокое кровяное давление, гипертензия, диабет, obesity, и также прочие заболевания, sexual debility, также импотенцию, as well as relaxing your mind. И, конечно же, безусловно, это также успокаивает наш ум. So the what uh, so what is the importance of this therapy? Итак, в чем же заключается важность этого рода такого рода терапии? It is non-invasive. В первую очередь это то, что это не инвазивная терапия. Non-medicinal. Она не связана с употреблением каких-то медицинских препаратов. And not expensive treatment. И она также не связана с какой-то финансовой затратной частью. Anybody, anywhere, and from any part of the world. Таким образом, человек uh, может находиться где угодно, в любой точке нашей планеты. Can learn. И он может изучить, овладеть. And practice this therapy. И практиковать эту терапию. For betterment of their health для uh, поддержания своего здоровья. So, so I, in final, my concluding remark, и фактически вот последнее, что бы мне хотелось сказать, мне бы хотелось, чтобы все вы, участники данной конференции, с должным вниманием овладели этой наукой, этой терапией. As there are some code of conduct also related with this therapy. Потому что существует определенный также кодекс, определенный протокол ведения этой терапии. As the as the Burma practitioner should must be physically and mentally as well as this spiritually fit. Потому что, безусловно, тот, кто практикует мармотерапию, должен находиться в отличной физической и ментальной форме. As he transfer his positive energy to the patient. Таким образом, он сможет транслировать, передавать свой позитивный заряд энергии пациенту. Second thing is that never do marma therapy in standing position. И второй важный момент, который я хочу подчеркнуть, это никогда не практикуйте марма терапию в стоящем положении. And third thing is that in pregnant condition, never use this marma therapy. И никогда не практикуйте марма терапию для беременных или находясь в беременном состоянии. So for learning this therapy, но изучение, обладение этой терапией, the basic knowledge of Ayurveda которая связана с самыми базовыми знаниями Арбеды, the basic knowledge of the human anatomy, а также с базовым знанием анатомии человека, is needed. Безусловно, это все необходимо. So by my my lecture, this lecture, I just just introducing that this is an Vedic science. Таким образом, моя лекция носит исключительно водно-презентационный характер, который представляет эту науку как неотъемлемую составляющую часть Аюрведы. So it is a very important science and it is, it is just a gift of great God for the betterment of the humanity. И таким образом это знание, это сокровенное знание является даром Божьим с целью помочь человечеству поддерживать должным образом здоровье в своем теле. So I hope that uh, you all enjoyed my lecture and if you have any question, you can ask by, uh, by translator and I will, I will give you reply. Я с вами надеюсь, что вам понравилась моя лекция, поэтому если у вас возникли какие-то последующие вопросы, будьте любезны, вы можете обратиться к переводчику. Yes, there is a question here. Um, somebody asks, uh, uh, Лариса Лункова спрашивает, какую точку стимулировать, чтобы убрать жидкость из коленки. Uh, which point we should stimulate in order to reduce uh, liquid? 
uh, in the area of a knee. knee. Okay, uh, an area of the knee. Yeah, yeah. There is a point that is known as the Janu Marma. I will show uh, you. Uh, I'm just showing you one minute. I'm just showing you. Я покажу вам сейчас. This is a point. Вот эта точка. This is the, this is the kneecap. Uh, здесь вот у нас находится коленка. And just put your both five fingers at the popliteal fossa. Uh, пожалуйста, вот так расположите свои пять пальцев. And just, just give a massage, thumbs down position. Uh, this и, way. Uh, вот так вот при помощи больших пальцев массируйте эту область. So stimulation of this point will стимуляция этой области will reduce your you will solve your problem definitely. Должна определенно помочь вам с вашей проблемой определенно. Yeah. Any mm -hmm. question more? Somebody just said thank you very much for the lecture, Ira Sola, uh, Larisa Vonkova. Thank you, doctor, the one who has the previous question. Uh, thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. That's it. For, I don't see any more questions now. So uh, this is a this is a very important science. Uh, I request all of you if you if you have an interest to learn this science, we can take further series of lectures in which I will teach you the sm small anatomy related with these points mm -hmm. and what marma point is the totally what type of nature of these marma points, mm -hmm. how these points are located in in our body, all mm -hmm. these things in step by step. Итак, если вас заинтересовала эта терапия, эта методика, то мы могли бы провести целую серию лекций, где я смог бы более подробно остановиться на анатомической связи этих точек, и где мы могли бы более последовательно, более объемно коснуться всех этих моментов. There is one more question. Uh, can you, uh, uh, Юрий Степанюк, посоветуйте, пожалуйста, литературу для ознакомления с методикой. Can you advise any literature which is related uh, in order to just get acquainted with this methodic? Yeah, uh, actually, uh, uh, there is no proper authentic books still available, but uh, the main book is Sushrut Sanghita, это главная книга, которая вот существует, потому что на сегодняшний день практически отсутствуют в доступе аутентичные тексты. And all these techniques are re 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 incarnated or re just researched by our gurus and our experts and the stimulation way. As well as the stimulation technique, as well as the uh, location of these marma points, are totally based on the points which is mentioned in Shushruta Sanghita. Shushruta Sanghita, то есть фактически это главное собрание всех вот этих методик, которые были даны различными гуру ведическими, аюрведическими экспертами в данной области. There is one more uh, question. Uh, uh, Mm, uh, what what are uh, what are the uh, uh, the points uh, which can uh, stimulate uh, the better uh, like uh, how you call this um, uh, one second um, one second there are some questions in English also can I take it uh, yeah yeah sure uh, but maybe I should translate them into Russian. Uh, also, okay. uh, metabolism. Yeah, what are the points which can increase metabolism? Very, very, very authentic question. Very nice question. Uh, yeah. yeah, I appreciate your question for yeah. metabolism. Да, there, is a, metabolism да? there is a marma point that is known as purpara. Uh, yes, точка именуемая purpara. And how you find this point? You have так, to put your thumb at the, this fossa, the olecranon fossa. Uh, uh, put your index finger at the crisis. Uh, and the middle finger comes at the point. 
И вот здесь находится средний палец в этой точке. Внешняя пурпура называется. Затем вы вот проводите такую линию и нажимаете на вот эту точку. Абьянта пурпура называется. So, uh, this training based on three, three main, uh, three main things. И вот это тренинг он основывается на трех основных моментах. One is teaching. Один это учение. Second is training. Второй это непосредственная как бы практика. And third is confidence building. И, и третье это, конечно, уверенность, как бы, то есть взращивание so уверенности. For learning this, this great science, Безусловно, это великая наука, ну, заслуживающая изучения. Approximately 40 lectures required. И чтобы с ней ознакомиться, необходимо как минимум пройти курс 40 лекций. Yeah, so there are so many courses also related with this, that the first is the level one that is beginner, second one is the advanced. Безусловно, мы можем распределить это все на определенные курсы. Есть курсы для более водного характера, есть курсы уже более продвинутого характера. So by, by, by proper learning, you can, by proper learning through a master trainer, as I am a master trainer. Mm -hmm. И таким образом, непосредственно воспринимая информацию вот, от наставника, вот в данном случае наставника. Uh, uh, you can learn this great science. Вы можете овладеть этой великой наукой. Потому что если вы неправильно простимулируете данные точки, это может привести к каким-то побочным эффектам. Yeah, just question. Yeah. Uh, во время стимуляции, если боль uh, присутствует, uh, нормально ли это? This is, I just translated into Russian the question in English. You can see the question, right? During stimulation, if pain is present, is it any abnormality? No, uh, I, I always, uh, always uh, listen that first time when you are stimulating any point, a pain may, may start first time. Да, когда мы первый раз пытаемся стимулировать данные точки, то может присутствовать некий болевой эффект. And uh, when you continue to stimulate uh, in two or three days, continuously it disappears. Но uh, впоследствии в процессе стимуляции на протяжении двух-трех дней uh, ощущение боли должно уйти. But there are certain marma points uh, which is connected with the ligament and, uh, and the blood vessels. Uh, that marma points are usually painful and we have to carefully stimulate these points. Mm -hmm. Но также uh, есть определенные uh, марма точки, связанные со связками, а также с кровяными, uh, су, uh, с кровяными uh, uh, скажем так, сосудами. Да? Вот, вот в данном случае надо быть крайне осмотрительным. Uh, what marmas help to fight insomnia? Вот вопрос касается, yeah. uh, какие можно стимулировать марма области для того, чтобы бороться с бессонницей? For insomnia, uh, insomnia, uh, it's, uh, uh, you need a marma point that is very important marma point that is known as the kurch marma. And kurch marma is located uh, at the base of the thumb. And, uh, вот она находится вот как бы в области uh, uh, возле uh, в самом основании большого пальца вот здесь. And Talahridayamarma. И Talahridayadharma также, о которой мы говорили. Yeah, there are combination of certain marma points which is very important for insomnia. Uh, то есть фактически целая есть комбинация марма точек, uh, которые помогают справиться с бессонницей. As in Panchakarma treatment, there is a Sirodhara. Uh, и вот, например, uh, uh, в панчакарме uh, также используется от, одна из таких областей. In which, in это... which oil, oil is poured from a dhara pot and mm -hmm. that comes over the points which is related with the forehead 
And that is also very effective for insomnia. Ну вот как раз то, о чем мы говорили про капывание вот этой области, там где находится лоб, шидадара терапия. Yeah, that's actually the next question. Uh, uh, how to uh, how to, uh, the question is: Do we have to stimulate certain points on the head? Uh, uh on only certain points or we have to stimulate the whole head region with uh shirodara therapy uh shirodara therapy in shirodara therapy uh not you you have no uh, uh no need to stimulate uh all the points but specifically during shirodhara mm -hmm. uh these points uh, just this this sankh marma this apang marma this avart marma this sthapani marma and the five simant marma these marma points especially carefully these marma points should be considered mm -hmm. то есть вопрос касался э uh, массам на голове нужно стимулировать только тот uh, только точки или всю область головы с помощью uh, широдара терапии и вот uh, профессор сказал что вот вот эти точки которые он показал uh, им нужно уделить особое внимание Uh, somebody also as depends on severity we have to increase pr uh, pressure sir то есть no, no. вопрос касается в зависимости от я так понимаю сложности мы должны увеличивать uh, uh, давление нет mm -hmm. no the pressure should be uh, pressure should be constant in all the conditions but yeah. always remember two things mm -hmm. that we have to apply pressure carefully to a children which is below 5 years mm -hmm. as well as the older people who are above 80 years да в отношении вопроса по поводу каким должно быть давление да при стимуляции насколько оно должно быть высоко значит сказал профессор что необходимо в основном учитывать лишь силу надавливания для детей возрастом до 5 лет и для людей пожилого возраста где-то начиная от 80. Next question. Точка иммунной системы где находится? Where is the point of immune system? Yeah, yeah, very nice question. Очень хороший nice вопрос. Question. Очень хороший вопрос. Yeah. The immune system is enhanced by stimulating two points and uh, one is uh, just above the elbow joint four uh, finger uh, above the elbow joint одна точка находится здесь вот в четырёх пальцах от области локтя this is known as the ani marma ani ani marma она называется эта точка and above above ani there is another marma point но над ней есть ещё одна марма точка that is urvi marma point urvi marma as i already shown you the marma point kurpara is this еще одна точка kurpara so these three important points kurpara ani and urvi amara yuri вот эти три точки are important for enhancing your immunity они очень важны для увеличения вашей иммунной системы улучшения вашей иммунной системы uh, next question how can we can to know the right pressure to stimulate the marma следующий вопрос как нам необходимо понимать насколько правильное мы оказываем давление да для симулирования марма точек насколько оно должно быть большим for assessment of pressure only three things is very important there are три важных аспекта для того чтобы оценить силу надавливания Actually, the marma points are classified in categories. То есть эти марма точки на самом деле также распределяются по категориям. Some marma points are located at the blood vessel site. Например, некоторые марма точки находятся в области кровяных сосудов. Some marma points are located at the muscle site. Некоторые в области мышц. And some marma points are located at the bones and joint site. В то время как другие находятся в области костей и суставов. So always the marma points located at the blood vessels as well as the ligament. 
и всегда мы... в области связок и кровяных сосудов. И их лучше стимулировать с меньшим надавливанием. And the marma points, which is located at the muscle side, а в то время как те точки, которые находятся в области мышц, should be stimulated with a little bit more pressure. Можно стимулировать с несколько большим надавливанием. While a marma point, which is situated at the joints as well as the, at the bone region, а, и, а, например, а, те, которые находятся а, в области а, суставов, Then you can you can you can put maximum bearable pressure. Maximum bearable. Максимальное можно использовать максимальное давление, но то, которое можно выдержать, скажем так. Yes. Somebody asking, what are the points for treatment of hypertension? Thank you. Hypertension. Подскажите, пожалуйста, точки для лечения гипотензии. Спасибо. Yeah, for hypertension, you just uh, just stimulate this point. Just, вот эту точку. Just put your middle finger in uh, this way. Вот вот and just put your thumb here. Uh, и, uh, здесь свой большой палец. And just press, release, press, release, и press, вот release. Нажимайте, нажимайте, отпускайте, нажимайте, отпускайте. 15 to 18 times. Uh, от 15 до 18 раз. Check your blood pressure before before stimulation. Uh, и uh, постарайтесь um, проверить, замерить свое кровяное давление перед стимуляцией. And check after after stimulation. Uh, и проверьте его уже после стимуляции, померьте. You can get the results. Uh, и вы увидите результат. So any question more? So this is a very important marma point for hypertension. Итак, это очень крайне важная точка для работы с повышенным давлением. What marma it's called, sir? It is called talahridaya. Talahridaya. Talahridaya, да. Вопрос касается, как называется эта марма точка, называется talahridaya. Okay, thank you, sir. Somebody writes, спасибо. So any question? I don't see any more questions. So I think that you have all, you all have enjoyed this session. Actually, yep. uh, for marma marma therapy, uh, it is not uh, possible to give you a PPT presentation. So I just come live in front of you. Mm -hmm. Итак, я надеюсь, вам всем понравилась данная лекция, поэтому я предпочел провести ее вживую, потому что это более наглядно показывает как бы, технику работы с, с такого рода терапией. Somebody says thank you, it's a wonderful lecture. Thank you, thank you. And, uh, Благодарю, прекрасная лекция. Somebody says we like it very much. Thank you, thank you. Uh, Спасибо. Thank you from India, from Himalayan region. Actually, Спасибо. this marma originates from. Спасибо вам из Индии, из области Гималая, потому что непосредственно здесь зародилась эта знание. And the, the the incarnator of this great science is just you can watch. This is Kedarnath Temple. It is located in the Uttarakhand Himalaya. Kedarnathha, он находится в Гималаях. So I have just put it this picture in my background. Поэтому я разместил вот здесь на заднем фоне, на заднем плане вот это изображение. So thank you, thanks to all of you. Спасибо огромное всем вам. If you all are interested to learn this great science, если вас заинтересовало, вы хотите более полноценно изучить эту науку, we can conduct the lectures in future also. Мы также можем проводить подобные лекции. Thank you. Bye bye. Bye. Всего доброго. Okay. Bye bye. So we have to leave the session. Probably, yeah. We can leave. Okay. Okay. Thank you. It's a pleasure.